Un contagio in più da coronavirus in Molise, si tratta di una donna di Campobasso ricoverata in malattie infettive, ma sono quattro le persone dimesse, complessivamente 12 i guariti nelle ultime 24 ore, tamponi a tappeto, ne sono stati processati 429. Test sierologici per chi rientra in Molise da fuori e finora sono 500 le persone tornate in regione. I casi sospetti, spiega il manager dell'ASREM, saranno sottoposti a tampone. Florenzano parla anche dei moduli esterni al Cardarelli per la rianimazione. Si tratta, dice, di strutture all'avanguardia, soluzione già sperimentata in Campania. Blitz della polizia stradale al terminal dei bus di Sernia per controllare il rispetto delle norme entrate in vigore con l'avvio della fase 2 sul trasporto pubblico. Riaperture dal 18 maggio per parrucchieri, bar, ristoranti nei territori a basso rischio di contagio. Il premier Conte accelera. Facciolla lancia bordate a Toma. Abbiamo l'indice più alto d'Italia e lui vuole riaprire tutto. Che fine hanno fatto le belle parole di Toma dell'8 marzo? Le vice segretarie del PD, Chimisso e Viola, provocano il governatore del Molise e lo invitano a nominare una donna in giunta. Siamo l'unica regione con l'esecutivo tutto al maschile. Infine lo sport, la regione stanzia 700 mila euro per portare lo stadio Romagnoli di Campobasso a ospitare 14 mila spettatori. Ben trovati, nuova edizione del Tg di Teleregione, in apertura c'è l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria in corso, c'è un nuovo positivo, un nuovo caso di coronavirus, si tratta di una donna di Campobasso che è ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, eh, ci sono però anche diversi guariti, ben 12 e 4 dimessi proprio dal reparto del presidio sanitario di Campobasso, sentiamo tutto nel servizio. Ancora un positivo in più ed è il secondo giorno consecutivo in cui la curva del contagio da coronavirus si innalza dopo un periodo da casi zero. Si tratta di una donna di Campobasso che è ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Lo rende noto l'azienda sanitaria del Molise che evidenzia anche il dato dei guariti sempre in aumento. Sono 90 adesso. Nelle ultime ore ben 12 persone si sono negativizzate. Tre sono di Campobasso, tre di Termoli, due di Isernia una di Riccia, una di Filignano e due di Belmonte del Sannio. Per un ricovero in più se ne contano quattro in meno, quindi la situazione del reparto Covid parla di sei degenti, quattro della provincia di Campobasso e due di quella di Isernia. E sono ben 429 i tamponi processati in 24 ore, col dato complessivo che si attesta sugli 8.033. La terapia intensiva è priva di pazienti contagiati e questo è un ulteriore elemento che dona speranza. I positivi attuali sono 168, 305 i casi totali, mentre sono 187 i positivi isolati a casa, in quarantena, a domicilio, anche 311 soggetti che hanno avuto contatti con dei contagiati. Infine le visite tramite le USCA, le unità speciali dell'ASREM. Si prosegue alacremente anche con questo tipo di servizio. Si contano infatti 168 accertamenti tra Boiano, Larino e Venafro. Ed ora come ogni sera vediamo la diffusione del contagio in Molise attraverso la mappa diffusa dall'azienda sanitaria regionale, vediamo con questo nuovo caso eh, si innalza il dato della città capoluogo, quindi sono 57 adesso i contagi a Campobasso, a Cerce Maggiore 16, Riccia 4, Ielsi e Toro così come a Mirabello un caso, a Campolieto ne sono 3, a Ripalimosani 2, a Montagano anche 2. 2. A Baranello 5 casi, Ferrazzano 2, Vinchiaturo, San Giuliano del Sannio e Guardiareggia 1, ehm, Campochiaro 3 casi e Boiano 2. In provincia di Sernia invece per quanto riguarda il capoluogo eh, la cifra è 6, visti i guariti che ci sono stati, eh, Castel Petroso 2 casi, Accarovilli 1, Agnone 8, Belmonte 12 e Poggio Sanità 5. Sul fronte della Valle del Volturno vediamo che a Scapoli il dato parla di un un caso ancora, Filignano 1, visto il guarito di oggi, a Benafro sono 2. Per quanto riguarda il Basso Molise, eh, vediamo che a Termoli la cifra è di 18, 18 casi, a Montenero 3, Petacciato 1, Larino 2 e Santa Croce di Magliano 1. Quindi abbiamo visto comune per comune, sono 30 sempre i centri del Molise interessati eh, da casi di Contagio. Ed ora parliamo dei test sierologici che eh, verranno somministrati a tutte le persone che rientreranno in Molise da fuori. Finora sono 500 eh, i molisani eh, ritornati.
ritornati e questo è l'annuncio del direttore generale dell'ASREM, Florenzano, che è tornato peraltro anche a parlare dei moduli prefabbricati che l'azienda avrebbe in mente di allestire all'esterno dell'ospedale Cardarelli per realizzare una rianimazione e ha spiegato che si tratta di strutture all'avanguardia e di un esperimento che è già stato fatto in Campania. Sentiamo per Luigi Boragine. Sono 500 le persone che da lunedì hanno fatto rientro in Molise tornando nel proprio domicilio, residenza o abitazione e ricongiungendosi con i propri familiari. Nelle prossime ore saranno sottoposte a test sierologici. L'ASREM ne ha molti a disposizione e una parte li utilizzerà per effettuare un'operazione di screening. Ci saranno tre sedi, una a Isernia, una a Campobasso e una a Termoli, dove verrà effettuato questo test sierologico che poi è quello col pungitito, quindi anche abbastanza rapida come, come soluzione e così verificheremo la presenza degli anticorpi. Ove riscontriamo delle particolarità, ovviamente procederemo poi col tampone molecolare che è quello che ci darà poi la certezza della positività o della negatività. Il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano ieri a Teleregione ha spiegato che l'Arino Centro Covid è un obiettivo irrealizzabile e indicato le soluzioni alternative moduli prefabbricati di terapia intensiva esterni all'ospedale Cardarelli oppure la struttura del Gemelli proposte concrete che sono già arrivate sul tavolo del commissario Angelo Giustini il commissario in realtà già ha già avuto un primo riscontro scritto, ci stiamo contattando ogni giorno, anche oggi ci vedremo e le, la, la dinamica la vorrei chiarire un'altra volta perché ho letto qualcuno ha detto eh, ospedali da campo, non si tratta di ospedali da campo, sono delle strutture come sono state realizzate eh, in Campania o anche in altre zone d'Italia che sono dei prefabbricati ma prefabbricati specifici per le terapie intensive, quindi non è solo lo scatolone di ferro ma è tutto l'impianto con tutte le strumentazioni che occorrono per gestire una terapia intensiva. Lo scopo è di avere un percorso ulteriormente separato dall'ospedale, ma di avere comunque la garanzia dei servizi di un ospedale che è quello più avanzato che abbiamo nel Molise in questo momento. C'è un dibattito in corso sulle probabili riaperture dal 18 maggio di parrucchieri, bar e ristoranti. Il Presidente del Consiglio Conte ci sta pensando insieme al Ministro Boccia, eh, quantomeno per le aree che sono a meno rischio contagio. Eh, chissà se il Molise è pronto. Questa è la domanda che abbiamo posto a diverse persone e sentiamo cosa ci hanno risposto. Riaperture dal 18 maggio, il Premier Giuseppe Conte prova ad accelerare, il Presidente del Consiglio pressato da più parti potrebbe decidere di anticipare la riapertura di parrucchieri, estetiste, bar e ristoranti. E allora abbiamo chiesto questa mattina ai Campobassani cosa ne pensano, sentiamo la loro opinione. Accelerare senz'altro eh, compatibilmente con quelle che sono le valutazioni sanitarie del, del, degli esperti, degli esperti insomma. Cioè, bisogna conciliare l'una e l'altra cosa, non è, capisco che non è semplice però credo che bisogna affidarsi un po' sia ai tecnici che ai politici perché possano risolvere nella maniera giusta questa situazione. Comunque sarei favorevole se le condizioni lo permettono chiaramente. Secondo me sì, è giusto. È giusto perché se la gente è attenta a quello che fa è giusto. Secondo me è già il momento di arrivare. Per me è giusto perché se no qua l'economia va allo sfracello. Tanto che perché la gente se ci vuole andare dentro la base ci va ugualmente. Ma o apre, non apre, uno che ha un bar, la mattina solo per tenere accesa la macchina per il caffè spendono un sacco di soldi, che poi fa 10 caffè al giorno e, e sta dentro, non è che c'è un guadagno, ma questo è. Purtroppo io sono propenso che, di farla aprire. È giusto, l'importante è che tutti facciamo la nostra parte perché si può aprire anche il primo giugno, il primo luglio, ma se, se, ripeto, se non facciamo noi la nostra parte non, non va per niente bene. 
purtroppo la situazione è critica e io sono un dipendente del, dei locali quindi a fine mese ho lo stipendio però i poveretti questi che hanno le, le attività insomma se la stanno passando proprio male quindi dobbiamo capire pure queste persone che premono per aprire prima non lo fanno, per, lo fanno proprio per necessità Riaperture previste nelle regioni, nei territori a basso rischio di contagio e allora la domanda è questa, il Molise è un territorio a basso rischio di contagio? I dati dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicati dal Corriere della Sera vedono il Molise in testa alla classifica con l'RT, l'R0 nel tempo, l'indice di contagio pari allo 0,84 contro una media nazionale dello 0,75. Il dato più alto d'Italia comunque inferiore a 1 la soglia che deve iniziare a preoccupare. Dall'ASREM ci vanno cauti, decisivi tamponi, tracciabilità dei contatti e terapia domiciliare e infine i comportamenti dei molisani che dopo il 4 maggio non hanno abbassato la guardia. Queste immagini sono state girate nella chiesa Santa Maria della Libera, nel capoluogo di regione, all'interno poche persone in preghiera e a distanza di sicurezza. Ed in merito alla probabile riapertura si registra la critica del segretario del PD, il consigliere regionale Vittorino Facciolla. Siamo la regione con l'indice di contagio superiore a tutto il resto d'Italia, pari allo 0,84. Eh, significa che il lockdown in Molise finirà più tardi rispetto alle altre regioni. Eh, L'Istituto Superiore di Sanità ha ipotizzato una soglia di 0,2 per autorizzare i trasferimenti tra territori e noi in Molise siamo i più lontani da quella soglia. Due fattori fanno abbassare l'indice, la mancanza di contatti tra persone e il numero degli immuni, ma c'è un fattore, come spiegano diversi esperti, che in questa fase 2 può permettere una timida ripresa delle attività, ovvero monitorare i cluster, i contagiati, in poche parole continuare a fare tamponi a tappeto perché più se ne fanno più diminuisce il margine d'errore. Poi eh, continua Facciolla a chiedere di differenziare gli ospedali in Covid e non Covid, poi dice a Toma è ora di finirla e di dire la verità ai molisani. E si rivolgono a Toma anche le vice segretarie di Facciolla del PD, Chimisso e Viola, per eh, chiedere una donna in giunta. Eh, come mai le scelte fiduciarie di Toma non possono ricadere su una donna e perché le parole profuse in occasione dell'8 marzo non sono, seguite, non sono state seguite da atti concreti e tangibili? Queste le parole di Maricetta Chimisso e Giovanna Viola. Caro Presidente, abbiamo perso tutti già tante occasioni, in Consiglio non avete voluto approvare la modifica che avrebbe emendato lo statuto per la corretta applicazione delle norme riguardanti la parità di genere. Siamo stati lenti ad attivare la commissione pari opportunità. Questa ulteriore mancanza andrà sottolineata anche nella mozione di sfiducia che verrà presentata in Consiglio regionale. Quindi non perda un'ulteriore occasione questo l'appello a Toma. Ed ora la cronaca, c'è stato un blitz della polizia stradale al terminal dei bus di Isernia con gli agenti che hanno controllato il rispetto delle norme anticontagio. Nicola De Santis. La polizia stradale di Isernia con il supporto del distaccamento di Agnone della squadra volanti della questura Pentra, questa mattina anche su input della regione Molise ha effettuato un blitz all'interno del terminal autobus per verificare il rispetto delle ultime normative entrate in vigore per impedire la diffusione del contagio. In particolare gli agenti hanno controllato che gli autobus per il trasporto dei passeggeri fossero stati sanificati, che gli autisti indossassero le protezioni individuali che tutti gli utenti stessero viaggiando per i motivi consentiti dal DPCM, infine che sui mezzi di trasporto fossero garantite le distanze di sicurezza tra passeggeri. A coordinare l'operazione il comandante della stradale di Sernia, Pio D'Amico. Al termine della mattinata non si sono registrate particolari criticità, sia perché quasi tutte le ditte di trasporto hanno provveduto a mettere in regola gli autobus ed il personale, sia perché il numero dei passeggeri è pressoché nullo. Ugualmente la questura di Sernia ha disposto nuovi controlli anche in stazione per verificare il rispetto delle regole per il trasporto su rotaia. In particolare l'attenzione è rivolta a quei passeggeri che senza un valido motivo vogliano rientrare in Molise da altre regioni. Il rigore nei controlli anche in questa fase 2 nasce dalla necessità di impedire una ripresa nei contagi. 
Ancora un arresto per droga a Campobasso da parte dei carabinieri. I militari della stazione hanno controllato e ammanettato un ventottenne del posto scoprendo che indosso nascondeva alcuni grammi di eroina. Durante la perquisizione domiciliare poi sono eh, state rinvenute dosi di hashish e cocaina oltre a sostanza per tagliare la droga e a un bilancino di precisione. Eh, trovata anche una somma di denaro in banconote di piccolo taglio eh, che era un probabile provento di spaccio sottoposte a sequestro anche le banconote, il giovane dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e Santa Croce di Magliano sono intervenute lungo l'A14 al chilometro 474 per circoscrivere un incendio avvenuto ai danni di un articolato. Le fiamme hanno divorato il mezzo pesante e il carico di prodotti alimentari che trasportava. Momenti di paura, traffico rallentato per consentire ai vigili di procedere alle operazioni di spegnimento dell'incendio e sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Va a fuoco la cucina e una coppia di anziani viene salvata dai vigili del fuoco del comando di Campobasso. È accaduto nel quartiere San Giovanni. I pompieri sono intervenuti prontamente per domare l'incendio che si era sviluppato dal piano cottura dell'appartamento. Illesi due coniugi sono in corso gli accertamenti per comprendere le cause di questo episodio. Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, rende noto di aver pubblicato un avviso per contribuire, dare una mano quindi alle famiglie a pagare le utenze domestiche e i canoni di locazione nel quadro della situazione economica che si è determinata per l'effetto dell'emergenza Covid. Il Comune ha quindi reso noto che fino al 29 maggio i nuclei familiari colpiti da questa crisi che si è determinata per il contagio da coronavirus, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici una tantum per il sostegno al pagamento di utenze o del, e, o del canone di locazione della propria casa in cui risiedono. Eh, I beneficiari sono i nuclei familiari che risiedono nel comune di Montaquila, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico, anche se non già in carico ai servizi sociali e che a causa appunto di questo periodo eccezionale si trovano nell'impossibilità di procedere al pagamento delle utenze o de, dell'affitto. Tutte eh, le specifiche anche sul sito del comune di Montaquila. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Maurizio Colitti, RSA della Banca Intesa San Paolo, RSA dell'Unison. Unison, scusi, ben trovato in diretta con noi. Grazie per l'ospitalità intanto. Con lei, eh, Colitti, vorremmo approfondire per qualche minuto la situazione dei bancari, eh, categoria che lei rappresenta, che in questo periodo d'emergenza, in questi due mesi, non si sono mai fermati. In una nota che lei ci ha inviato, eh, diceva anche delle difficoltà nel reperire i materiali eh, di protezione. È così? È precisamente così. Diciamo che mi sono visto costretto in qualche modo a rappresentare l'amarezza e la delusione di noi bancari, perché ci siamo resi conto che non tutti i lavoratori eh, sono uguali davanti all'informazione. All Giustamente sono stati ringraziati gli operatori sanitari, i farmacisti, i militari, gli autotrasportatori, eh, i cassieri del, dei supermercati, però non abbiamo avuto il piacere di ascoltare una parola che sia una di ringraziamento o di riconoscenza nei confronti dei bancari, che senza dire una parola per il semplice fatto che la raccolta del credito, del risparmio, l'erogazione del credito sono funzioni fondamentali hanno continuato a lavorare, anche nel momento peggiore, cioè quando il Paese era in preda a una specie di coma farmacologico, e le città erano spettrali e noi continuavamo tranquillamente e umilmente ad andare a lavorare. E all'inizio di tutto questo eravamo senza protezione. Lei... Questo ci tengo a sottolinearlo. Sì. Lei crede che ci sia stata una sorta di pregiudizio verso di voi, verso questa 
categoria di lavoratori che come giustamente sottolineava ha proseguito eh, nella, nel proprio servizio in tutto questo periodo e sta proseguendo tuttora naturalmente? Non so, probabilmente c'è una tavica malinformazione, una specie di pregiudizio sociale e culturale nei confronti dei bancari che forse vengono ancora confusi erroneamente con i banchieri. E evidentemente scontiamo una cattiva fama e c'è anche un'opinione pubblica e politica che è capziosa. Magari si pensa che i bancari siano fannulloni che guadagnano tanto, che hanno 15 stipendi. Invece nel momento peggiore, quando tutto andava a fuoco, gli unici che portavano, perlomeno tra quelli che portavano i secchi d'acqua, c'erano proprio i bancari, come riconosciuto addirittura dal dottor Patuelli, che è il presidente della nostra controparte, cioè dell'ABI. Anche a livello politico ci è stato chiesto addirittura, prima una, una dimostrazione d'amore e successivamente di responsabilità. Io non voglio entrare in polemica con nessuno, ma non si possono permettere di chiederci questo, perché penso che abbiamo già dato e fatto, perché colleghi e colleghe che tornavano dal lavoro con il rischio di portare il virus in casa, senza, ripeto, all'inizio le dovute pro protezioni, eh, hanno continuato a lavorare, ripeto, umilmente e silenziosamente, è necessario, è necessario che qualcuno riconosca questo, questa funzione svolta nella più totale modestia e nel più totale silenzio. Anche noi abbiamo avuto le nostre vittime, 16 morti e un centinaio di feriti. Li, li, li chiamo così per indicare eh, i colleghi che purtroppo hanno contratto il virus. Capisco. Ripeto, sì. dalla, più alto, dalla più alta istituzione politica italiana e anche religiosa, non voglio fare né nomi né indicare le cariche, non c'è stata una volta un'occasione buona per ringraziarci, niente. E questo ci ha indignato, non poco, però penso che poi ci ricorderemo di tutto e di tutti quando sarà il momento. Senta, per chiudere con lei che giustamente eh, sta parlando della categoria, di una categoria di lavoratori che sta operando in silenzio e senza sosta, vorrei chiederle eh, la preoccupazione che riscontra maggiormente tra le persone che incontrate eh, ogni giorno, naturalmente seppur a distanza, Uh, in questo periodo in cui si parla tanto di un'economia in difficoltà, di aiuti che arrivano, forse non arrivano, che cosa, cosa vi dicono gli utenti? Quali sono le preoccupazioni principali? Le preoccupazioni principali sono il sentire eh, di essere diciamo, stati un po' abbandonati, perché i proclami purtroppo e le chiacchiere stanno a zero, occorrerebbero i fatti. Per quanto ci riguarda noi cerchiamo di andare incontro all'utenza e spesso ci siamo trasformati addirittura in psicologi per cercare di calmare, di incoraggiare, di, diciamo, di corroborare l'attività svolta anche da altri e di concorrere diciamo, al mantenimento di una pace sociale che purtroppo rischia di essere stravolta. Bene, io la ringrazio Maurizio Colitti e RSA. Sono io che ringrazio voi. Grazie Sono io che ringrazio e, voi. e a risentirci, vedremo come Grazie. evolverà questa Buona situazione. Buona serata. Grazie a lei. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale, parliamo di sanità e di convenzioni con le strutture accreditate. Eh, C'è eh, la voce di Andrea Greco del Movimento 5 Stelle, basta privilegi a quella privata e anche la denuncia che ha eh, scritto e inviato a tutte le autorità competenti, tra cui la Corte dei Conti. Cristina Niro. 
Il consigliere regionale pentastellato Andrea Greco ha inviato una missiva ai commissari ad acta per la sanità, al presidente della regione, all'ASREM, al ministro, al vice ministro della salute, al ministro dell'economia e al tavolo interministeriale oltre che alla procura della Corte dei Conti perché preoccupato degli accordi con i privati accreditati in Molise sulla gestione dell'emergenza Covid. Ovviamente parliamo di sanità. Pensare di poter pagare prestazioni di fatto non erogate per la semplice messa a disposizione delle strutture per il mantenimento dei livelli organizzativi, secondo me, scrive Greco, rischia di esporre la regione a danni rilevanti che come al solito finiranno per favorire alcuni privati convenzionati. Voglio pubblicamente prendere le distanze dal decreto del commissario ad acta numero 26 che mi avviso è sbagliato proprio nel merito. Secondo Greco, infatti, se la struttura commissariale non riesce a rispondere alle esigenze dei cittadini, è bene che la stessa ne prenda atto. Non sono più disposto a tollerare un continuo depauperamento dei servizi sanitari nella rete sanitaria pubblica e assistere alla contemporanea redazione di convenzioni con i privati accreditati, secondo le quali sarebbe riconosciuto il 95% del fatturato del primo bimestre a chi quelle prestazioni non le ha erogate. Il tutto dopo una riunione che si è tenuta tra Direzione Generale della Salute, il Direttore Generale Asriam e l'Associazione Italiana Ospedalità Privata. No, non è questo che farà bene al nostro sistema sanitario, conclude Greco. Se la gestione della sanità deve essere intesa secondo principi aziendali, questa è un'impresa a perdere, è un sovvertimento delle più elementari regole della contrattualistica pubblica, è un insieme di imprecisioni talmente grossolane da non poter essere tollerate. Ed ora la politica, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia torna a tuonare contro Toma e al azzeramento della giunta di qualche settimana fa, eh, non si cambiano le regole del gioco dopo che la partita è iniziata, il riferimento naturalmente alla cancellazione eh, della surroga dalla legge elettorale, scelte unilaterali senza il coinvolgimento dei partiti. Ascoltiamo. Il coordinatore per il Molise di Fratelli d'Italia, partito che pure farebbe parte della maggioranza che sostiene Toma in Consiglio regionale, torna a vituperare le decisioni del governatore in merito all'azzeramento della giunta. In particolare Di Sandro non ha gradito l'allontanamento dei surrogati dall'assise, scelta a suo dire non concordata con i partiti della coalizione. Dunque Toma avrebbe assunto una decisione unilaterale la cui legittimità sarà valutata dal TAR. Decisione che Filoteo Di Sandro attende con fiducia per ripristinare le regole del gioco che erano in vigore prima che la partita iniziasse e che Toma, per il coordinatore di Fratelli d'Italia, non avrebbe potuto né dovuto modificare a gara in corso. Fratelli d'Italia non è d'accordo sulle scelte politiche del presidente della giunta regionale che ha azzerato la giunta ha tolto la surroga, ha mandato a casa quattro consiglieri regionali dopo due anni e mezzo e tra questi uno di Fratelli d'Italia. Non siamo d'accordo perché non siamo stati coinvolti in un tavolo politico con i partiti, è stata una decisione unilaterale e non siamo d'accordo anche perché le regole non possono essere cambiate in corso d'opera. Dopo due anni e mezzo vengono cambiate le regole, quelle regole che hanno permesso all'attuale Presidente della Giunta regionale di essere eletto. Sappiamo che ci sono dei ricorsi al TAR, noi siamo fiduciosi affinché il TAR ristabilisca le giuste regole democratiche all'interno del Consiglio regionale. L'ottava Commissione del Senato, quella che relativa alle infrastrutture e ai lavori pubblici ha approvato il parere sull'aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 della rete ferroviaria. Lo rendono noto gli esponenti del Partito Socialista Riccardo Nencini e Marcello Miniscalco. Le risorse in aggiunta ammontano a circa 15 miliardi dei quali 6,7 destinati a investimenti per garantire la connettività sulle principali direttrici, 1,7 miliardi per ammodernare eh, la tecnologia tra gli interventi segnalati per il finanziamento in Molise, l'elettrificazione della tratta Roccalavindola Esernia Campobasso e il completamento di quella matrice Boiano. La parlamentare molisana d'Italia Viva Giuseppina Occhio Nero è intervenuta durante il question time con la ministra Azzolina chiedendole quali sono gli interventi eh, stanziati per le scuole paritarie e per le famiglie con figli disabili. 
Emorragia occupazionale delle scuole paritarie ma anche interventi a sostegno delle famiglie che nelle stesse hanno iscritto figli diversamente abili e che più di altri stanno soffrendo le ripercussioni dell'emergenza Covid. Alla Camera dei Deputati l'onorevole Giusi Occhionero di Italia Viva è intervenuta chiedendo alla Ministra Azzolino quali sono gli strumenti che il Governo intende adottare. Il Covid-19 sta creando un doppio danno alle strutture paritarie, costi aggiuntivi per sostenere l'emergenza, sospensione del pagamento delle rette per la sospensione del servizio educativo. Non possiamo accettare il rischio di un'emorragia occupazionale che conti 180.000 unità oggi dipendenti presso le strutture paritarie, né correre il rischio di non poter garantire con le sole strutture scolastiche statali il posto allo studio ai 900.000 allievi che oggi frequentano le scuole paritarie. Probabilmente una struttura paritaria su tre non riuscirà a garantire la ripartenza a settembre. La Ministra ha ricordato quindi il decreto già firmato a favore delle scuole paritarie incluse, le risorse del decreto Cura Italia e che sono allo studio del Governo soluzioni per scongiurare gli effetti disastrosi sull'occupazione. Poi, ricordando il fondo del governo Renzi a sostegno delle famiglie con i figli che hanno disabilità iscritti nelle scuole paritarie, l'onorevole Occhionero ha chiesto ancora alla Ministra quali misure concrete il prossimo decreto prevede a sostegno di queste famiglie. E poi c'è il problema degli studenti affetti da disabilità. Il governo Renzi ha già stanziato un fondo per sostenere eh, il, le scuole paritarie e Italia Viva si è impegnata per supportare ancora di più gli studenti iscritti con disabilità nelle scuole paritarie. Il prossimo eh, decreto è un'occasione d'oro. Quale misure concrete mi intenda adottare Ministra per consentire alle scuole paritarie di garantire il servizio alle famiglie? Il decreto che stanzia 55 miliardi di euro è un'occasione da cogliere per aiutare le strutture paritarie a superare questo momento di grave difficoltà, è stato l'intervento finale della Ministra. Dal 9 maggio, quindi da dopodomani, sarà riaperta a tutte le categorie di veicoli la strada provinciale 86 Istonia da Forli del Sannio a Rocca Sicura con l'istituzione del senso unico alternato al chilometro 10 più 500. Il progetto dei lavori redatto dal servizio viabilità e trasporti della provincia di Isernia, ha detto il presidente dell'ente Alfredo Ricci, ha riguardato la realizzazione di un bypass che ha permesso la continuità della strada anche se in modalità provvisoria per il collegamento dei due centri abitati con la riparazione di ulteriori dissesti di modesta entità e la sistemazione di banchina e cunette in terra. Nonostante il periodo di fermo collegato al Covid, l'ufficio viabilità della provincia con l'impresa appaltatrice si è adoperato per completare l'intervento e quindi riaprire al traffico finalmente la strada. E anche in questo periodo di emergenza prosegue l'attività dell'ufficio immigrazione della questura di Campobasso, nonostante la chiusura al pubblico di entrambe le sedi per andare incontro alle esigenze dei cittadini e per evitare successivi affollamenti da parte degli utenti, si è provveduto all'istruttoria, alla validazione, alla produzione dei passaporti e dei permessi di soggiorno e alla loro successiva consegna direttamente agli interessati presso il proprio domicilio. In particolare dall'inizio dell'emergenza il personale della questura ha provveduto a recapitare sia a Campobasso sia nei comuni della provincia 95 passaporti e 115 permessi di soggiorno consegnati prevalentemente nelle varie strutture d'accoglienza per stranieri. Ad ogni modo questa attività continuerà fino alla riapertura al pubblico degli uffici. Scuola ci manchi, questo è il titolo del video realizzato dai ragazzi del convitto Mario Pagano di Campobasso. 5 marzo 2020, il mondo ha paura, ma io no. Restiamo a casa. Niente più compiti in classe, niente più scuola, da domani si dorme. Basta interrogazioni, addio ansia, finite le responsabilità. Ora posso vedere tutte le serie che voglio, cucinare con i miei e stare sveglio fino alle 4 di notte. La mattina mi alzo 10 minuti prima che inizi la lezione e mi vesto dall'ombelico in su, solo quando mi va di accendere la webcam. Per il resto rimango in pigiama. I prof ce la mettono tutta per non farci mancare nulla. Lezioni online, conference call, compiti digitali. Mi sembra quasi meglio così e vorrei che questa quarantena non finisse mai. Questo pensavo all'inizio. Ora i giorni si confondono, mi scordo dell'ora legale, le videochiamate con gli amici non bastano e la gente non canta più dai balconi. La noia ha sostituito la superficialità dei primi giorni e ha aperto la porta alla paura che qualcuno che amo possa ammalarsi. La paura di tornare a scuola e trovarla diversa. Oggi mi manca anche solo l'odore delle classi, il suono della campanella della ricreazione e quella dell'ultima ora. Il mio compagno di banco e le sue battute idiote. Mi manca l'energia caotica e vitale della mia scuola. Il caffè in corridoio al cambio dell'ora. Il mio armadietto. Lamentarmi per i compiti, i prof e i bidelli. 
Se a febbraio me l'avessero detto, non ci avrei mai creduto. Ma mi manca studiare insieme. L'adrenalina di essere interrogato, copiare senza farmi beccare, chiedere di andare in bagno per prendere tempo quando sono impreparato. Mi mancano le lezioni vere. Ogni giorno mi alleno, anche se so che senza gli altri non è allenarsi per davvero. Suono per scacciare la malinconia, anche se non è come suonare per qualcuno. La realtà è che mi mancate tutti voi. E non c'è serie tv, crostata di mamma o scarico di responsabilità che possa colmare questa assenza. Così ogni mattina mi sveglio col desiderio di fare quel click che mi consenta di vedervi ancora, anche se solo per due ore, e fingere che tutto questo sia normale. Simulare una coesione digitale, studiare manzoni per non dirsi che ci si vuole bene e che non si aspetta altro che tutto questo finisca. Per quanto possa sembrare assurdo, non vedo l'ora di tornare a scuola. Quella vera. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo di venerdì 8 maggio. Il rinforzo del promontorio subtropicale sui settori centro-occidentali del Mediterraneo è garanzia di condizioni di stabilità e bel tempo. Ne consegue una giornata gradevole e ampiamente soleggiata, contraddistinta solo dal transito di stelle rivelature a partire dal pomeriggio. Temperature in deciso aumento nei valori massimi, ventilazione ancora moderata, mare poco mosso. Le temperature sui maggiori centri della regione, campo basso, minima 10, massima 23 gradi. Isernia 10,23, Termoli 12,24, Venafro 12,25. E adesso qualche istante di pausa, ma restate con noi perché tra poco c'è la pagina sportiva. Eccoci tornati insieme per parlare di sport, 700 mila euro e questo è l'importo messo a disposizione dalla giunta regionale del Molise per la riqualificazione dello stadio Romagnoli di Campobasso. I lavori consentiranno di portare l'impianto a una capienza di 14.018 spettatori. Nello specifico sarà realizzato un sistema di videosorveglianza con 29 telecamere completo di sala GOS fornita di sistema di registrazione. Si procederà al rifacimento del copriferro all'estradosso delle tribune laterali scoperte nord e sud e all'intradosso della tribuna coperta, nonché a quelli intradosso e estradosso della tribuna Monfort cioè eh, che ospita i distinti oltre che alla fornitura e alla posa in opera di cinque tornelli elettromeccanici bidirezionali quindi una buona notizia per il eh, capoluogo eh, a questo punto bisognerà capire quando inizieranno i lavori staremo a vedere Parliamo ora di pallavolo, parla l'ex schiacciatore della Fenice Isernia, Alessio Fiore, il tifo bianco celeste mi è rimasto nel cuore, ha detto al collega Vincenzo Ciccone. Alessio Fiore, pallavolista tarantino che gli appassionati molisani conoscono bene, cosa ha rappresentato nella tua carriera pallavolistica l'esperienza in Molisa? Ma eh, ti posso dire sinceramente che Isernia è stata la, la mia prima eh, diciamo, apparizione eh, eh, reale diciamo, in A2 perché io avevo fatto già un'esperienza a Taviano dopo, dove ho vinto una Coppa Italia ed ero più giovane diciamo che quando mi sono riaffacciato un'altra volta in Serie A l'ho fatto con Adisernia ovviamente con un bagaglio tecnico ed esperienza un po' più, più, più grande diciamo. quindi l'ho fatto con una consapevolezza diversa ed è stato veramente posso dire è stato il mio trampolino di lancio perché ovvio, ovviamente passando tre anni in via di Sernia, vabbè, il primo diciamo un po' sfortunato perché ho dovuto subire un intervento alla spalla, però alla fine eh, tutto fa brodo, diciamo, è stata sempre una crescita anche quella. Poi ho trovato la società come quella di Sernia che eh, mi ha apprezzato, io ovviamente ho visto il loro, eh, il, il loro volermi bene, ovviamente venendomi incontro in tante situazioni e l'anno dopo 
ho visto che la società ci ha, te ha tenuto tanto a me perché mi ha aspettato dal, dall'infortunio ovviamente io ho dovuto passare eh, i primi due mesi sbarra tre mesi diciamo che non ero proprio al top facevo eh, il minimo sindacabile ovviamente loro eh, hanno creduto in me e io li ringrazierò sempre perché in qualche altra società sicuramente Uh, non sarei stato riconfermato e questo fa capire che uh, le, le, le belle persone che ci sono e servono ovviamente anche dall'altra parte si sono fidati perché ha, hanno conosciuto veramente chi ha le sue fiori una persona di cui ci si, può fidare, ci si può fidare tranquillamente è stato diciamo un prendersi per mano e andare a braccetto assieme diciamo dai Sempre restando sull'esperienza di Cernia, che ricordo invece hai del pubblico e dell'ambiente? Eh, eh, beh, è eh, come, come non poter avere un bel ricordo dei, dra dei, dei dragoni, sinceramente. È, 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 è un ricordo, guarda, che vivo in me sempre. Uh, perché ogni tanto io uh, metto dei like io sono poco social diciamo però ogni tanto quando determinate persone di, di, quella, di quella fange diciamo che eh, posta delle foto o delle, solo l'articolo so, solo lo striscione con la fenice eh, eh, a me in me eh, Uh, diciamo corre, corre mo molti ricordi positivi sinceramente anche perché sono state delle stagioni bellissime poi ovviamente ho, ho fatto anche amicizia con parecchi di loro e con Tonino mo, non mi sto a nominare tutti quanti però con, tutti, con tutte le persone che hanno, hanno riempito il palazzetto e hanno fatto tremare quel palazzetto sinceramente io ho un ricordo Uh, solo che positivo e lo, lo tengo stretto nel mio cuore e lo nascondo e ogni tanto quando ho bisogno di rivivere quelle emozioni ritiro dal, dal cassettino uh, queste belle sensazioni è tutto per questa edizione vi ricordo che potete rivedere, condividere e commentare i nostri servizi accedendo alla nostra pagina facebook oppure al sito web teleregionemolise.it grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci